ಬಣ್ಣ ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ಸೆಷನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಯ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ತೀರ್ಪು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ ಆದ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಾಜು ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಆರೋಪಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆಯಾದ ರಾಜು ಅಳಿಯನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎ ಫೈ ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಗಂಡನಾಗಬೇಕು ಎ ಟು ಶಶಿಕಾಂತ ಆರೋಪಿ ಎ ಒನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ರಾಜುವನ್ನು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದರೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಯವರು ಎ ತ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಎ ಫೋರ್ ಬೋಜ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನೂರ ಏಳು ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೂವರ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಲು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಪ್ರೂವರ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ದಯಾಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ವಾದ ಮಾಡದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲಿಬಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನಾಗಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಿಲುವನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಿಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ನಿಲುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಒಪ್ಪಬಹುದಾದ ತರ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ತನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಒದಗಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಮೋಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಯ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಏನನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎ ಒನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅಳಿಯ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಯಾದ ರಾಜುವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ರಾಜುವಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ದಯಾಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
ಇವರು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏಟ್ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪಾಠಿ ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ನಾಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಾಗಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ರಾಜುವಿನ ಜೊತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತೆಂದು ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿನ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ವಾದದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಅಳಿಯನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರೋಷ ಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯರ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಇತ್ತೆಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೋಟಿವ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಈಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಳಿಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎ ತ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಎ ಫೋರ್ ಬೋಜ ನಂತರ ಅಪ್ರೂವರ್ಗಳಾದವರು ಇವರುಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜುವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೊಲೆಯಾದ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ಸಂಜೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತರವರೆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಮತ್ತು ಭೋಜ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಭೋಜ ಶಶಿಕಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನೇಕ ಸುಪಾರಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಾಗಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಭೋಜ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವಾದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯೋಗದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಭೋಜ ಶಶಿಕಾಂತ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೋದರೆಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನ ಡೈರಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆಯನ್ನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ರಾಜು ಸತ್ತಿರುವುದು ಬುಲೆಟ್ ಏಟಿನಿಂದ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ರಾಜುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತವೆ ಈ ಎರಡು ಬುಲೆಟ್ಗಳು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ಗಳೆಂದು ಮತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ
ಅವರು ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ನೋಡೋಣ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠುರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನು ತಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿ ರಾಜುವನ್ನು ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರವರೇ ಮುಗಿಸಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೇನೋ ಎಂಬಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವ್ ನೋಡೋಣ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜುವಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಾರವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೋಟಿವ್ ಯಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಮ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಭೂ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದವರಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಮೋಟಿವ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಜತೆಗೆ ಕಾಕತಾಳೀಯು ಎಂಬಂತೆ ಮೂರನೆಯ ತಾರೀಕು ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರವರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ವಿವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎನ್ನುವ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಧನಮೋಹಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ದಯಾಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರವರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೋಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮೋಟಿವ್ ಎಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೋಟಿವ್ ಖಾಸಗಿಯಾದ ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತೆಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಸಗಿಯಾದ ಮೋಟಿವ್ಗಳೇ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಾಭವಿಲ್ಲದ ದ್ವೇಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೋಟಿವ್ ಆದರೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದ ಲಾಭ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮೋಟಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣಗಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಹುನ್ನಾರಗಳು ತಣ್ಣನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮೋಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಮೆಂಡೆನ್ಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಹುನ್ನಾರಗಳು ತಣ್ಣಗಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗದ ತಂತ್ರಗಳು ಇವುಗಳು ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರ ಅವರತ್ತ ಸಂದೇಹದ ಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಂತ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೋಪ ರಾಜುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುವ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಕೋಪ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರವರು ಸಿ ಎಸ್ 
ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ನೆಪ ಹಾಕಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾಜುವನ್ನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸತ್ತ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅರಿತ ರಾಜು ಓಡತೊಡಗಿ ಆಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ರಿವಾಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ರಾಜುವನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ರಾಜುವನ್ನು ಅಂದು ಸಂಜೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ಸುಧಾಕರನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಪಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ರಾಜುವನ್ನು ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸುಧಾಕರ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಸಿಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕಾರು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ರಾಜು ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ರಾಜುವಿನ ಸಾವು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಿಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ನ ನೋಟ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಐಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತರ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸತ್ತ ದೇಹ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶೈತ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗೆಯ ಐಸಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರಂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಮುಂತಾದವು ಅವರು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ರಾಜು ಸತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಜು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸತ್ತಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದೇ ಸತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕೊಂದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ಜತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರವರು ಹೇಳುವ ಎರಡು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಗುಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ಗುಂಡೊಂದು ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊರೆದು ಭುಜದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದೇ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಊಂಡಿನಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಊಂಡ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈರ್ ಆರಂ ನಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜು ಸತ್ತಿರುವುದು ದೇಶ ಪಾಂಡೆಯವರ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಿಂದ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಿಸ್ತೂಲು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇತ್ತೆಂದು ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಂಶಯದ ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ರಂಜನ್
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಸ್ವಾಮಿದೇವ್ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕನಕಮೂರ್ತಿ ಇವರುಗಳೇ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಸ್ವಾಮಿದೇವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅಮಾವಾಸೆಯ ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ದುರ್ಗೋಜಿಯವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತ ಕೊಲೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ನಡೆಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗಾಗಲೇ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತು ರಿಸಲ್ಟ್ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇದು ದುರ್ಗೋಜಿಯವರು ಮತ್ತು ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾರವರು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮಿಶ್ರಾರವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ತನ್ನ ಬಳಿ ದುರ್ಗೋಜಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಏಳಿಸಿದರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ದುರ್ಗೋಜಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಭೋಜ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವರೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಎ ಒನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಎ ಟು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಎ ಫೈ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ದುರ್ಗೋಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಭೋಜ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದೊರೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ದುರ್ಗೋಜಿ ಮತ್ತಿತರರ ಮೇಲೆ ರಾಜುವಿನ ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮುಂತಾದವರು ರಾಜುವಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬಂಧಿಸಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಶಶಿಕಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆಯಂಥ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗುರುತರವಾದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಇವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೋಜಿ ಕೆಂಡವಾಡ ರಂಜನ್ ಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಬುಲೆಟ್ ಸೋಮ ಭೋಜ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ಅವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಕದೀಮರು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರವುಳ್ಳವರನ್ನು ಮುಗ್ಧರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಖಂಡಿ
ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ದೇವಾಗಿ ಬಸವಿಗಾನದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ 